আমাদের যে আছে প্রিয় দর্শক বাংলা ভিশন নিয়মিত আয়োজন ইভালি নিউজ অন ভিউজে আপনারা জানেন যে গতকাল টক অফ দা কান্ট্রি যে বিষয়ে ছিল টেকনাফ থেকে রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে যেভাবে মালয়েশিয়া যাচ্ছিল এবং যাত্রা পথে বঙ্গোপসাগরে তাদের বহনকারী ট্রলারে ডুবে যায় এবং এ পর্যন্ত পাওয়া খবর আমরা যত জানি যে 16 জন নিহত হয়েছে 16 জনের মরদেহ পাওয়া গেছে এবং নিখোঁজ রয়েছে আরো অনেক উদ্ধার করা হয়েছে 72 জনকে অবশ্য এটি মর্মান্তিক খবর কিন্তু এই সব বিষয়ের এই সব ঘটনার সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কতটা সংকটের মধ্যে পড়ছে রোহিঙ্গা যে সংকটটি রয়েছে তাদেরকে নিয়ে সে থেকে পয়ত্রানের উপায় কি এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই বিষয় আলোচনার জন্য বাংলা ভিশন স্টুডিও তাজ উপস্থিত রয়েছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম রয়েছেন দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার মনিরুজ্জামান আমরা আলোচনা যাওয়ার আগে যথারীতি দেখে আসতে চাই গতকাল বাংলা ভিশনের প্রচারিত সংবাদ শিরোনামগুলো অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাবার পথে সেন্ট মার্টিনে রোহিঙ্গাবাহী ট্রলার ডুবি পুনরো মৃতদেহ উদ্ধার নিখোঁজ অনেকেই এরা ক্যাম্পের বাইরে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্টো পথে চলছে রাজস্ব আয় প্রথম ছয় মাসে ঘাটতি একত্রিশ হাজার কোটি টাকা প্রবৃদ্ধিতে ভাটার টান ও এসডিজি বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ার শঙ্কা স্থানীয় সব নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি জানিয়েছে মির্জা ফখরুল চট্টগ্রাম সিটি ও পাঁচটি উপনির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি আওয়ামী লীগের হাজার ছাড়িয়েছে চীনে করোনায় মৃতের সংখ্যা আক্রান্ত বিয়াল্লিশ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশে কারো অস্তিত্ব মেলেনি उद्योग आटको हम पुलिस हाथी बांगलेश भावमूर्ति संकटी कत खानी जेहतु যখনই তারা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে এর সঙ্গে বাংলাদেশের একটা চক্র তাদেরকে সহায়তা করছে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আবার বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাবাদে বাংলা অনেক বাংলাদেশিও মালয়েশিয়া বা মালয়েশিয়া বা মিডল ইস্টে যাওয়ার জন্য বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে কান্ট্রিগুলোতে যাওয়ার জন্য বঙ্গোপসাগরের যে রুলগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে এই সব বিষয়ে অটোমেটিক্যালি এর সাথে চলে আসে সব মিলিয়ে আপনার মন্তব্য ধন্যবাদ আমরা সবসময় বলে থাকি যে দশ লক্ষর অধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে তারা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় বাংলাদেশে তারা পাড়ি দিয়েছে এবং মানে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে আসল সংখ্যাটা কত কিন্তু এখনও বোধ হয় কেউ সঠিক করে বলতে পারিনি আমি এক একদিন একটি টেলিভিশন চ্যানেলে এরকম একটি অনুষ্ঠানে টেকনাফের থেকে এক বাংলাদেশি মতন উনি টেকনাফে বাস করেন উনি বলছিলেন যে এখানে দশ লক্ষ নয় কম হলো পনেরো থেকে ষোলো লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে করছে আগে পরে মিলিয়ে শিবিরের ভিতরে কিছু এবং শিবিরের বাইরে কিছু আপনি আপনাদের খবরেই দেখলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে যারা এই মালয়েশিয়াতে সাগর পাড়ি দিতে যাচ্ছিল তারা শিবিরের নয় এবং শিবিরের বাইরে যারা তাদের উপরে কিন্তু কতটুকু কার নিয়ন্ত্রণ আছে আমরা এখনও নিশ্চিত না আপনি কয়েকটা ঘটনা কথা বললেন একসাথে আপনি এই ঘটনাও ঘটে বন্দুক যুদ্ধ ঘটে যায় এই রোহিঙ্গা কেন্দ্র করে প্রায় ঘটে এবং এটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উপর কেন এটার প্রভাব পড়বে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কারণ বাংলাদেশ তো এ ব্যাপারে যতটুকু করার চেষ্টা করেছে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে বিরাট ঝুঁকির এবং বিরাট একটা বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে যে এদেরকে সাময়িকভাবে বাংলাদেশ আশ্রয় দেওয়া এবং মিয়ানমারের সাথে আন্তর্জাতিক মহলের চেষ্টার সাথে নিয়ে এদেরকে মিয়ানমারে আবার প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা মিয়ানমার সরকার সেটা সারা দিচ্ছে না তো এখন একটা একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শরণার্থী হতে চায় না শরণার্থী থেকে কষ্টকর এবং নিজের আত্মমর্যাদাবিহীন জীবনযাপন এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না 
বিশেষ করে নিজের দেশ থেকে একজন বিতাড়িত হয়ে যায় যখন নিপীড়িত হন নির্যাতিত হন তারা যখন বিদেশে গিয়ে আশ্রয় শরণার্থী হিসাবে একটা পর্যায়ে এসে তারা কিন্তু বেপরবাহ হয়ে পড়ে এবং তখনই নানা ধরনের সমস্যার দেখা দেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে তৃতীয় কোনো দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা এরই ধারাবাহিকতায় এই যে সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটলো যে পনেরো জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বঙ্গোপসাগর থেকে তারা নাকি মালয়েশিয়া যাচ্ছিল ধরে নেওয়া হচ্ছে মালয়েশিয়া যাচ্ছিল এর সঙ্গে স্থানীয় কোনো চক্র চক্রের সম্পৃক্ততা থাকার অস্বাভাবিক কিছু নয় বা এটা হতেও পারে কারণ সব ধরনের অসামাজিক বা এই ধরনের বেআইনি কাজে কিন্তু স্থানীয় একটি চক্রের সম্পৃক্ততা থাকে সেটা ইয়াবা ব্যবসা বলেন বা হিউম্যান ট্রাফিকিং বলেন অন্য ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ যেখানে ঘটছে এই ভূমিকা নয় সাধারণ বাংলাদেশি যারা আছেন তারাও তো এই চক্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এবং আপনি আপনার হয়তো মনে থাকবে যে বছর খানেক বা বছর দু এক আগে থাইল্যান্ডের এক ভেতরে একটি গণকবর আবিষ্কৃত গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছিল এই রোহিঙ্গাদের ওরাও কিন্তু ইন্দোনেশিয়া হয়ে বা মালয়েশিয়া হয়ে তার মালয়েশিয়া দেশে এসে থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়া যেতে যাওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছিল তো এই যে মরিয়া হয়ে লোকের যাওয়ার চেষ্টা এটা শরণার্থী শিবিরের একটা বৈশিষ্ট্য বা যারা শরণার্থী হয়ে শিবিরে যারা আছে শিবিরের বাইরেও যারা আছে এদের কোনো ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নেই এদের অনেকে বাবা মা ইতিমধ্যে মারা গেছেন বা তা হত্যা করা হয়েছে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার তাদের কোনো সম্ভাবনা এখনও আমরা দেখছি না তারাও দেখছে না এই নিঃস্ব অবস্থায় লোক যেটাই পারে সেটা তারা ধরে এবং তারই মানে নারাবাহিকতা হিসাবে তারা এই মালয়েশিয়ায় যাওয়ার এই চেষ্টা আরেকটা বোধ হয় নৌকার খোঁজ এখনও নিখোঁজ রয়েছে তো এইরকম ঘটনা ঘট ঘটতে পারে আপনার আরও মনে থাকে যদি আমরা ইতিহাসের আর একটু পিছনে যাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ যখন শেষ হলো উনিশশো সালে তখন ভিয়েতনামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে শত শত ভিয়েতনামিরা এইভাবে নৌকা পাড়ি দিয়ে তারা ইন্দোনেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে বলাই হতো বোট পিপল তাদের নামই দেওয়া ছিল বোট পিপল মানে তারা এই ধরনের ছোটো ছোটো নৌকা করে তারা ইন্দোনেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিল কারণ দক্ষিণ অঞ্চলে ভিয়েতনামে তারা মনে করছিল যে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে যে কমিউনিস্টরা এসছে তারা আমাদের জীবন বিপন্ন করে ফেলবে সেটা এখন আমার সমস্যা সেখানে নেই তখন এই ভয়ের থেকে কিন্তু এই এই চেষ্টা করে মনে করে যে আমি অস্ট্রেলিয়া গেলে হয়তো ভালো থাকবো তখন ভিয়েতনামিরা মনে করেছিল এখন রোহিঙ্গারা একই জিনিস মনে করছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এখানে ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম এ কারণে যে বাংলাদেশ যতটুকু কিন্তু চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ বারবারই বলে আসছে তোমরা যদি এদিকে ফেরত না নাও তো এখানে নানাবিধ ঘটনা ঘটতে পারে এখানে জঙ্গিবাদের তৎপরতা হতে পারে এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী এটা সুযোগ নিয়ে এদিকে ব্যবহার করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে কিছুটা হলো জঙ্গিবাদ কিছুটা রয়েছে এই যে হিউম্যান ট্রাফিকিং যেটা বলা হয় মানুষ পার করা মাদক ব্যবসায় মাদক ব্যবসা তো আছেই এবং অলরেডি সেই অঞ্চলে কিন্তু মাদক ব্যবসা নিয়ে পুরনো একটা ইতিহাস রয়েছে রোহিঙ্গার আসার আগেও ইতিহাস রয়েছে সেটা এখন আরও অনেক জোরদার হয়েছে তো সেই কারণে আমি বলছি যে আন্তর্জাতিক বিশ্বের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে যে মিয়ানমারের উপর সেই ধরনের একটা চাপ প্রয়োগ করা যেতে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রয়েছে অবশ্যই আমরা আসবো বাট আপনার কাছে কথার সূত্র ধরে যদি বলি যে সংকটের বিষয়টি ভাবমতির সংকটের বিষয়টি কোথায় আসতে পারে যেমন গত পরশু দিনের একটি খবর আছে সৌদি আরব থেকে বিয়াল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী তাদেরকে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হয়তো রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা হয়তো জানেন যে এরা রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্ট অবৈধভাবে তৈরি করে তারা গেছে কিন্তু এই তারা কিন্তু বলছে না নিজেদেরকে রোহিঙ্গা বলেও পরিচয় দেয় না বা যেটা সত্য সেটাও নিশ্চয়ই প্রকাশ করার চেষ্টা করে না সরাসরি বলে বাংলাদেশি এই যে নামগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ভাবমূর্তি সংকটের প্রসঙ্গটি আসছে হ্যাঁ সেই প্রসঙ্গটি কিন্তু আজকের নয় সেই প্রসঙ্গটা কিরকম দীর্ঘদিনের কারণ এই রোহিঙ্গারা উনিশশো উনসত্তর সালে একবার এসেছিল তখন তারা ফেরত গেছে বিরানব্বই সাল যারা এসেছিল তখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা বলতাম যে তিন লক্ষ রোহিঙ্গা এসছে যারা শিবিরে ছিল সেই তিন লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বিরাশি হাজার কে তারা মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল আরও আঠারো হাজার আঠারো হাজার একটু অধিক শিবিরে ছিল শিবিরের বাইরেও ছিল আরও দুই থেকে তিন লক্ষ এটা কিন্তু হিসাব নিকাশ কারো কাছে ছিল না স্থানীয় সরকারের ছিল না সরকারের কাছেও ছিল না এরাই এই বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে যাচ্ছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 
এই নতুন নয় এই যে আপনার সাত লক্ষ থেকে বিয়াল্লিশ হাজার নয় এই বিয়াল্লিশ হাজার কিন্তু আজকের না এই বিয়াল্লিশ হাজার সেই উনিশশো বিরানব্বই থেকে যারা এসেছিল তারা আত্মহন করেছিল সেখানে আমাদের নিশ্চয়ই সরকারের ব্যর্থতা ছিল যে এটা নিয়ন্ত্রণ করা গেল না কীভাবে রোহিঙ্গারা পাসপোর্ট পেত তখন তো এমআরপি ছিল না তখন পাসপোর্ট পাওয়া অনেক ধরনের মানে পথ ছিল ওদের হাতে তো এইভাবে রোহিঙ্গারা এটা এটা করেছিল আমি একটু সাংবাদিক বন্ধু জীবন এই বিষয়ে আপনার মানে পর্যবেক্ষণটা কী না সরস্বর মবিন চৌধুরী যা বলেছেন আমি মোটামুটি তার সঙ্গে একমত নিমত করার অবকাশ খুব নেই ভাবমূর্তির কথা যেটা আপনি বলছেন যে আসলে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া রোহিঙ্গাদেরকে ধরেন শিবিরের মধ্যে প্রতিপালন করা এবং রোহিঙ্গাদেরকে প্রত্যাপর্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে চেষ্টা করা সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার খুব কমতি আছে সেটা বলা যাবে না তবে খুব বেশি অগ্রগতিও হয়নি সুতরাং এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা সমসের মন্ত্রী বলেছেন যে যারা এই ধরনের জীবনযাপন করেন তারা একটা পর্যায়ে গিয়ে একটা পর্যায়ে কেন প্রথম থেকে একটা ডেসপ্রেট হয়ে যায় তারা কারণ এখানে একটা অনিশ্চিত জীবন রাষ্ট্রহীন দেশ হ্যাঁ রাষ্ট্রহীন দেশহীন হ্যাঁ পরিচয়হীন পরিচয়হীন একটা জীবন হ্যাঁ ও তার ভবিষ্যৎ তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সব মিলে একজন মানুষের পক্ষে এরকম জীবন লিড করা আসলেও কঠিন তাই সুতরাং তারা চেষ্টা করে সবসময় যে কোনো রেভিনিউজ অ্যাভেল করার জন্য সেটা লিগেল হোক ইলিগেল হোক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলিগেলই হয় সেটা আবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাদের দেশীয় স্থানীয় লোকজনও আছে চক্র আছে বহু তাই না তারাও সেটা করতেছে ফলে এই জিনিসটা যে এটাই যে প্রথম যেটা ঘটলো পরশু দিন ট্রলি ডুবে মারা গেল এটাই প্রথম না এবং এটা শেষও না এরপরে এই ঘটনাগুলি ঘটতে থাকবে হ্যাঁ যেটা আমাদের বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের যেটা অনুধাবন করার জরুরি সেটা হচ্ছে এটা সকলেই জানে যে এদেরকে প্রত্যাবর্ষণের চেষ্টা করে হ্যাঁ দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে একটা আঞ্চলিক বড় ধরনের সংকট তৈরি হওয়ার একটা আশঙ্কা কিন্তু আছে হ্যাঁ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ হিউম্যান ট্রাফিকিং ড্রাগ হ্যাঁ সব মিলিয়ে টিলে এটা কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে জায়গাটা দেখেন আপনি জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশ মায়ানমার এবং ভারতের বর্ডার এর তিনটা বর্ডারে কিন্তু কাছাকাছি তাই না এবং আমরা জানি যে অতীতে বাংলাদেশ বর্ডারকে ব্যবহার করে করা হয়েছে মায়ানমারের বিদ্রোহী বাহিনী বাহিনীরা ব্যবহার করেছে হ্যাঁ ইলিগেলি করেছে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের দিক দিয়ে ব্যবহার করেছে ফলে এই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার এদিকে ইন্ডিয়ার সঙ্গে বর্ডার তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের এই অবস্থান এবং এখানে যদি আশ্রা এবং ইয়াকিন বা এই ধরনের সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী আসন গাড়তে পারে তারা চেষ্টা করতেছে এটা আমরা জানি মিডিয়াতে বহুবার রিপোর্ট হয়েছে এবং একটা সময় তো আপনার মনে আছে কি না ব্যানার টাঙ্গিয়ে রিলিফ ফার্ক করতেছিল একটি সংগঠন হ্যাঁ পরবর্তীকালে মিডিয়াতে পুলিশ স্থানীয় পুলিশ দেখেছে কিন্তু তারা এটা ইয়ে করা নেই দে হ্যাভ ইগনোর্ড ইট পরবর্তীকালে মিডিয়াতে যখন খবরগুলো আসলো তখন গিয়ে পুলিশ অ্যাকশনে গেল এবং ওইটা বন্ধ করে দেওয়া হয় জামাতের থেকে জামাতের উদ্যোগে বহু চেষ্টা করা হয় এখন বোধ এটা একটু স্তিমিত হয়েছে ভেতরে ভিতরে নিশ্চয়ই আছে কিন্তু প্রকাশ্যে এখন সেই উদ্যোগগুলো নাই পাকিস্তানের ইনভলভমেন্ট এখানকার কাজের মধ্যে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না এটা ইন্টেলিজেন্স আরও ভালো করে বলতে পারবে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না ফলে এই যে জায়গাগুলো হ্যাঁ এখন ইন্ডিয়া এই রোহিঙ্গিয়া সংকট সম্পর্কে বাংলাদেশের সঙ্গে যে ধর যে আচরণ করেছে বা করছে হ্যাঁ এবং এটা সমাধান না করার মানে সমাধানের প্রশ্নে তারা যে ধরি মাছ না ছুই পানির পদক্ষেপগুলো নিয়েছে বা অবস্থান নিয়েছে সেইটা যদি আঞ্চলিক এই ধরনের কোনো সংকট তৈরি হয় বিশেষ করে জঙ্গি বাদকে কেন্দ্র করে তাহলে এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতেও করাবে মায়ানমারও করাবে বাংলাদেশেও করাবে ইন্ডিয়াতেও করাবে এই বিষয়টা তো প্রতিবেদন ইন্ডিয়ার গণমাধ্যম গোয়েন্দা সংস্থা বরাদ দিয়ে তো সেখানে হ্যাঁ আমাদেরও এই ধরনের ইয়ে আছে আর কি আশঙ্কা আছে সুতরাং আমাদের অ্যাঙ্গেলটা সেই দিকটা নজর দেওয়া উচিত আমাদের রাষ্ট্র হিসাবে হ্যাঁ যাতে এটা রিজনাল কোনো ক্রাইসিস তৈরি না করতে পারে তৈরি না করতে হইলে এই প্রবলেম যত দূর যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করতে হবে আর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষেত্রে আবার মনে হয় না বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এখানে নষ্ট হওয়ার কী আছে কারণ আমি এটা মনে করি না কারণ আপনার 
তারা ডেসপ্রেট হয়ে এদিক ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করতেছে এখানে বাংলাদেশের নামে পাসপোর্ট বের করতেছে বিদেশ যাচ্ছে বিদেশে চাকরিও করতেছে কেউ কেউ এখন কেউ কেউ পড়াশোনা করতে চলে গেছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে এখানে ব্যবসা করতেছে যেটা আগে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বহু রোহিঙ্গা আছে যারা আগে যাবা যারা আসছিল হ্যাঁ এইটি টুতে যারা আসছিল নাইনটি টু সরি নাইনটি টুতে যারা আসছিল তারা কিন্তু এখানে অনেকে ব্যবসা করতেছে এবং চিটা আগের লোকের সঙ্গে কথা বললে জানা যায় যে বেশ ভালো কয়েকটা ব্যবসায়ী ঘর আছে যারা রোহিঙ্গা অরিজিনের আর কি হ্যাঁ সুতরাং এই জিনিসগুলো তো আছে চলছে হ্যাঁ ফলে এখন যে বিষয়টা ধরা দরকার আমাদের হচ্ছে যে একটা রিজিনাল অ্যাপ্রোচও আমাদের থাকা দরকার আমি জানি না আমার বন্ধু সাবেক পরামর্শ সচিবের বিষয়ে একমত হবেন কি না তা নাহলে এই সমস্যার সমাধান করাটা আসলে সেটাই একটু জানতে চাই সমস্যাবাবু চৌধুরী আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো বারবার বলছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেছেন যে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি এদের ভিতরে মানে আমাদের এখানে যারা আশ্রিত রয়েছেন তাদের ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপ উপগ্রুপ তৈরি হয়েছে তাদের নিজস্ব স্বার্থে এবং প্রায়শই শোনা যায় যে তারা অভ্যন্তরীণ কোন দলে উপনীত হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়ে থাকে গত কয়েকদিন আগেও এরকম একটা খবর সব গণমাধ্যমে এসছে যে নির্ধারিত অন্ত অন্তকোণ দলে অস্ত্রের মহড়া এবং সেখানে আহত হয়েছে অনেকে তার মানে কিছু না থাকলে তো অস্ত্রের ঝঞ্ঝায়নে যে কিছু নাই থাকে তাহলে আহতও বা হবে কীভাবে গুলিও বা মানে গুলিতে অ্যাজাল্ট হবে কীভাবে তা নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে এবং সন্ত্রাসী যে দুই গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করলেন সাংবাদিক বন্ধু যেমন আরসা এবং ইয়াকিং তারা তৎপর এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিরাপত্তাটা কতখানি জোরদার অবস্থা রয়েছে আপনি মনে করেন দেখেন দুই হাজার পনেরো সালে মিয়ানমারের নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনের ফলাফল ছিল যে ওং সাং সুচি যে দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি তারা জয়ী হলো তারা সরকার গঠন করল যদিও তারা এখনও সামরিক বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক যে ব্যবস্থাপনা আছে মিয়ানমারে সেটা মিয়ান মূল নিয়ন্ত্রণটা এখনও সামরিক বাহিনীর হাতে তো সেই নির্বাচনের পর আমি একটা মন্তব্য প্রতিবেদন রেখেছিলাম যেটা একটা ইংরেজি ডেইলি ডেইলি স্টারে ছাপানো হয়েছিল যে এই যে আংসং সূচির বিজয় নিয়ে যে সারা বিশ্ব বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিশ্ব যে উল্লাস করছে এই উল্লাসটা কিছুটা প্রিমেচিওর প্রিমেচিওর হয়ে যাবে যদি আংসং সূচি এই রোহিঙ্গা বিষয়ে কোনো নজর না দেন তখনই লিখেছিলাম আমি যে রোহিঙ্গা বিষয়ে যদি উনি কোনো মনোযোগ না দেন তাহলে এটা কিন্তু ওনার এই বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কারণ মিয়ানমারের এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সকলেই উল্লাস করছে রোহিঙ্গারা ছাড়া রোহিঙ্গারাই করতে পারছে না কিন্তু তারা ভোটই দিতে পারেনি তাদেরকে ডিসএনফ্রেঞ্চাইজ করা হয়েছিল এবং তারা তো স্টেট লিডারশিপ উনিশশো বিরাশি স্বাস্থ্যসেবাই পায় না তো সেই প্রতি আমি এটাও লিখেছিলাম যে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিতে এই ধরনের একটি গোষ্ঠী যারা রাষ্ট্রহীন যাদের ভোটাধিকার নেই তাদের নিজের দেশে তাদের কোনো স্থান নেই এরা কিন্তু জঙ্গিবাদী এবং চরমপন্থীদের দ্বারা খুব সহজেই রিক্রুট হতে পারবেন এদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে যখন একটি গোষ্ঠীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় এবং যখন তাদেরকে বোঝানো হয় যে তোমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই তখন তারা সহজেই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারে আপনি দেখেন আমি রোহিঙ্গার প্রসঙ্গে বাইরে যাই যদিও কিছুটা বিষয়টা প্রাসঙ্গিক ফিলিস্তিনি যদি দেখেন দশ বছর পনেরো বছর বা বিশ বছর আগে হামাস নামে কোনো গোষ্ঠী কোনো সংগঠন ছিল ছিল না পিয়লোতে সব কিছু করতো তাই না পিয়লোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সমাধান না করাতে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান না করাতে কিন্তু একটু চরমপন্থী দিকে চলে গেল ফিলিস্তিনিরা তার থেকে হামাসের জন্ম আসলো জন্ম হলো এখন যে অবস্থায় হামাস ছিল আরও হয়তো খারাপ কিছু আসতে পারে তো এখানে রোহিঙ্গাদের মধ্যে তারা এই যে নিঃস্ব একটি গোষ্ঠী এবং তারা কিন্তু একটি গোষ্ঠী নিধন অভিযানের শিকার এটা তো কোনো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই মিয়ানমার সরকার দ্বারা তাদেরকে নিধন করার একটা অভিযান চলছে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর তারা করছে তারা যত ধরনের চরমপন্থী তারা মনে করে এটাই এটাই আমার ন্যায্য এটাই আমার করতে হবে এছাড়া আমার কোনো বাঁচার উপায় নেই আমাকে অস্ত্র হাতে তুলতে হবে যত ধরনের অসামাজিক কাজে আমাকে জড়তে জড়িত হবে আমি সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করব যে দেশে আছি সে দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করব শুধু বাংলাদেশই নয় সৌদি আরবিতে আমি শুনেছি যে পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে রোহিঙ্গার ওখানে আছে সংখ্যায় হয়তো কম এখন মনি যে কথাটা বললেন অত্যন্ত যথার্থ কথাটা বলেছে যে আন্তর্জাতিক মহল তো অনেকে অবস্থান নিয়েছে ক্যানেডা বলেন নেদারল্যান্ড বলেন আন্তর্জাতিক আদালতও একটা একটা রুলিং দিয়েছে রায় না একটা নির্দেশনা তারা দিয়েছে 
কিন্তু যদি যারা মিয়ানমারের সাথে মানে মিয়ানমারের অস্তিত্বের সাথে মিয়ানমারের অর্থনীতির সাথে মিয়ানমারের রাজনীতির সাথে অধ্যপ্রতভাবে জড়িত তারা কিন্তু আমাদেরও বন্ধু রাষ্ট্র চীন মূলত তার সঙ্গে কিছুটা রাশিয়া ভারত মূলত চীন আর ভারত চীনই বেশি তো এই যে আন্তর্জাতিক আদালতে যে নির্দেশনাটা আসলো আজ পর্যন্ত চীন কিন্তু সেটা কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি এবং মিয়ান মানে কোনো দিকেই তার খুব প্রতিক্রিয়া দেয়নি বলেও নাই যে এটার কারণে মিয়ানমারে কিছু করতে হবে মিয়ানমার সরকার কিন্তু এটাকে তারা অস্বীকার করেছে তারা বলছে এই রায় আমরা মানি না মানি না এইভাবে বলেছে যে কোনো ধরনের গণহত্যার ঘটনা ঘটেনি হয়েছে গণহত্যা হয়নি এটা কিন্তু তাদের প্রতিবেদন আন্তরিক আভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন সেটা আভ্যন্তরীণ কমিশন একটা দিয়েছে তো মিয়ানমার যদি আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে কার শক্তি তারা তারা করতে পারছে কোনো না কোনো জায়গায় তারা শক্তি পাচ্ছে সাহস পাচ্ছে না হলে তো মিয়ানমার সরকার করতে পারত না তো মিয়ানমারকে এক ঘর তো করা হয়নি করা যায়নি আমরা মিয়ানমারকে এক ঘরে করতে চাইনি আমরা চেয়েছিলাম যে মিয়ানমারের সাথে আলাপ আলোচনা করে এটা সমাধান খুঁজে বের করব বাংলাদেশের আন্তরিকতার কোনো অভাব এখানে কোনো সময় দেখা যায় তাই না এটা প্রশ্নই ওঠে না যেখানে আন্তর্জাতিক বহির্বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে অভিবাসীদের নিয়ে একটা বিরাট নেতিবাচক মনোভাব ইউরোপে বলেন অস্ট্রেলিয়ায় বলেন ক্যানাডায় বলেন কিন্তু বাংলাদেশ এখানে সাত লক্ষ এবং সাত লক্ষরও অধিক এগারো লক্ষ কী বলে বারো লক্ষ এদিকে আশ্রয় দিয়েছে রোহিঙ্গা আশ্রয় দিয়েছে সেখানে বাংলাদেশ সরকার আর কি করতে পারে সেখানে কি একদম শুধু একটা ক্যাম্প তৈরি করে সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা সেখানে তাদেরকে পাহারা দিবে সেটা যদি করতে হয় আমি যেটা সবসময় বলে আসছি যে এই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাষাঞ্চরে স্থানান্তর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই যদি তাদের উপরে আসলেই নজর রাখতে হয় তো তাকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করাটা প্রয়োজন নাহলে এরা কিন্তু সকলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আইন শৃঙ্খলা নিয়মের বাইরে চলে যাবে সেখানেও আবার দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘ কোনো কোনো সংস্থা কোনো সময় এনজিও আন্তর্জাতিক এনজিও এটা বাধা দিচ্ছে যে না ওখানে তারা তাদের ব্যবসা রয়েছে এখানে তাদের ব্যবসা হোক যে কারণে হোক তারা বলছে সেটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ একটি দ্বীপ ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উত্তর মানে দক্ষিণাঞ্চলে কোন কোন এলাকা না সব এলাকা ভোলাও তো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা শ্রীলঙ্কায় সুনামি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি হচ্ছে মিয়ানমারে সুনামি হচ্ছে থাইল্যান্ডে সুনামি হয়েছে তো এই এই সব আন্তর্জাতিক যে মতামত এটা খুবই সাবজেক্টিভ এটা অবজেক্টিভ না এখানে তাদের তারা কিন্তু কি বলবো মানে সত্যিকারের বাস্তবতাকে সামনে তারা আনছে না এবং যদি আপনি আন্তর্জাতিক মহল এই ধরনের আচরণ করে তাহলে কিন্তু এই সমস্যা যদি আভ্যন্তরীণ কোনো বা অন্তর্বর্তীকালীন কোনো সমস্যা বাংলাদেশ সরকার খুঁজে বের করতে চায় যে একটি চূড়ান্ত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ দেখে আমরা ভাষাঞ্চরে বা অন্য কোথায় আমরা স্থানান্তর করি সেখানে যদি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে অত্যন্ত দুঃখজনক তবে এই এই তাদের এই এই অবস্থানের খেসারত কিন্তু শুধু বাংলাদেশকে দিতে হবে না আঞ্চলিক সমস্যার দাঁড়িয়ে যেটা মনি পরিষ্কারভাবে বলল এইটা যদি ছড়ায় জঙ্গিবাদ হোক বা অন্য যে কিছু হোক অস্ত্র ব্যবসা হোক ইয়াবা ব্যবসা হোক চোরাচালানি হোক এর সাথে এতে ভারত আক্রান্ত হবে চীন আক্রান্ত হবে মিয়ানমার বাংলাদেশ আক্রান্ত হবেই রোহিঙ্গাদের এই মানে সর্বশেষ দফায় দু হাজার সতেরোতে আশ্রয় দেওয়ার পরেই অনেকের সহমর্মিতা অনেকের মানবতা বেশ তীব্রভাবে প্রকাশ করা যাচ্ছিল তুরস্কের ফাঁসলে চলে এলেন তাদেরকে দেখতে এখন মুসলিম সালতানাতের যিনি সুলতান বলে দাবি করছেন নিজেকে দুগান তিনি অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন এগুলো এক্সাম্পল আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মুসলিম বিশ্ব রোহিঙ্গাদের জন্য কি করলো না শোনেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি তো এইভাবে কাজ করে আমরা যেভাবে দেখতেছি বা আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে কাজ করে না যেমন তাহলে তো প্যারিস্টানের সমস্যা বহু আগেই সমাধান হয়ে যেত হ্যাঁ ফোর ডিকেডস তাই না ফোর ডিকেডস এর বেশি করে একটা সমস্যা একটা অঞ্চলে হটবেড হয়ে বসে আছে সমাধান হচ্ছে না তাই না এটা তা করে না এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধরেন এই যে কোনো অভিবাসী অভিবাসীর বোঝা কোনো দেশই নিতে চায় না আপনি দেখেন না যখন সিরিয়া সিরিয়া লিবিয়া ক্রাইসিস হলো তখন যে ইউরোপে জার্মানিতে 
গ্রিসে এসব দেশে যে ওইঞ্চল থেকে ওই ওইসে গেল সাগরে ভেস্তে ভাসতে ভাসতে গেল কি ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ এটা আসলে এইভাবে কখনো ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সেটা মুসলিম হোক অমুসলিম হোক ওটা হুয়েভার ইট ইস ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কখনো এইভাবে এটা গ্রহণ করে না আমরা ধরেন যদি দূরে থাকতাম তা আমরা কি করতাম এখন আমরা কমন বর্ডার বলে আমাদের এখানে চলে আসছে বিষয়টা তো তাই আক্রান্ত রাষ্ট্র বলে আক্রান্ত রাষ্ট্র চলে আসছে সুতরাং জিনিসটা এইভাবে আর ওআইসি ধরেন ও আরও ভালো বলতে পারবে আমি আমার বিবেচনায় ওআইসি যে কখনোই খুব এফেক্টিভ অর্গানাইজেশন ছিল তা না হ্যাঁ কখনো কখনো কিছু কিছু ইয়ে করে তবে যেটা অনেকেই আশা করেন যে একটা খুব অ্যাগ্রেসিভ হ্যাঁ অথরিটেরিয়ান বা অ্যাটলিস্ট অথরিটি খাটাতে পারে এরকম মুসলিম স্টেটগুলোর উপরে এই ধরনের একটা অর্গানাইজেশন হবে সেটা খুব কখনোই সেভাবে হয় নেই আর কি আর এবার গাম্বিয়া যেটা করছে সেটা ওয়াইসির সমর্থন আছে ওটার পিছনে ওরা বোধ হয় একটা নতুন কি ইয়ে নিচ্ছে আজকে না কালকে মিডিয়া ইয়েতে নিউজে দেখলাম ছাপাই তো কিছু কিছু যে করে না কখনো কখনো তা না করে কিন্তু এই প্যালেস্টিনদের ব্যাপারেও একটা সময় পর্যন্ত মোটামুটি একটা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছিল এখন আর নাই আবার যখনই যদি সেটা খুব এফেক্টিভ হয় না কিন্তু চেষ্টা করছিল একটা সময় এখন সেটা আর নাই তারপরে ধরেন যে যাদের নাম বললেন যেসব রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রের পলিটিশিয়ান হেড অফ দ্য স্টেট বা হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট মুসলিম সেটা তো আসলে মুসলমান বলেই যে এটাকে ইয়ে করবে তা না বিষয়টা হচ্ছে যে এই বোঝা কেন তারা নেবে হ্যাঁ কারণ এটা এটাতে ধরেন ও বলতেছে পনেরো লাখ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন হ্যাঁ তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন লোক এখন কে একজন যেন একবার লিখছিল বোধ হয় কোন এক পত্রিকায় ঢাকাতে যে এটা ভাগ করে সব দেশে একটু একটু করে দিয়ে দিলে হয় কি না এটা তো এত সহজ ব্যাপার না এটা একটা একটা দেশে নিজস্ব কালচার আছে নিজস্ব ইকোনমি আছে নিজস্ব এডুকেশন সিস্টেম আছে সোশ্যাল সিস্টেম আছে তার মধ্যে হঠাৎ কিছু লোক বাইরের থেকে এসে ঢুকে গেল সেটা হয় না এটা সে কারণেই সেটা মিয়ানমারে যাওয়ার প্রশ্নটাই এখানে প্রধান হ্যাঁ ফিরে যাওয়া এখন সেটা কতভাবে করা যায় হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশের ইয়ে এফোর্টটা যদি আমি বলি এফোর্টের মধ্যে আমি মনে করি যে দুর্বলতা আছে দুর্বলতা আছে এই কারণে যে আমরা একটা একমুখী এফোর্ট নিচ্ছি আর কি হ্যাঁ লোকাল বা রিজিনাল এফোর্টটা প্রচেষ্টাটা আমাদের ফরেন ইয়ের এফোর্টগুলির মধ্যে খুব বেশি কার্যকর হচ্ছে না আমরা সেটা করছিও না বোধ হয় একবার দুবার একটু চেষ্টা হয়েছিল পরবর্তীকালে এটা মানে এখন আর এখন আর নেই এই উদ্যোগটা ফলে চলে গেছে শিফট হয়ে গেছে ধরেন যেন বা এই আদালত টালদ্দর এগুলি সেটা তো আসে সেটা একটা আসে থাকবে সেটা যেহেতু একটা উদ্যোগ না হয়েছে গাম্বিয়া এবং ইত্যাদি তারা এটা চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদের এই ধরনের উদ্যোগগুলো তো করা দরকার আমরা কেন একটা রিজিনাল ক্যাম্পেইন করছি না হ্যাঁ এই এই অঞ্চলে আমরা কেন এই অঞ্চলের যে দেশগুলো বর্ডারিং আছে বা কাছাকাছি আছে আমাদের নিকট প্রতিবেশী আছে সেই দেশগুলো মধ্যে বা সেই দেশগুলির কাছে আমরা ওখানে যেতে হবে তা না আমরা এখানে এখন তো ডিজিটাল যুগ আমরা এখান থেকেই ক্যাম্পেইন করতে পারি হ্যাঁ যে এটার কী পরিণতি হতে পারে সেটা আমরা কেন করছি না আমাদের করা উচিত আর এই জায়গাগুলি যদি না হয় কারণ জনমত গ্রহণ গড়ে গড়ে তোলা ওই ওইসব দেশে যারা এখনও আমাদের পক্ষে এই প্রশ্নে নাই হ্যাঁ সেই দেশগুলোর অভ্যন্তরে জনমত গড়ে তোলাও কিন্তু একটা কৌশল সেই কৌশলটা আমরা কেন নিচ্ছি না এবং জনমত গড়ে তোলার জন্য ওখানে গিয়ে বকতে দিতে হবে জনসভা করতে হবে এমন কথা নাই বাংলাদেশ থেকে করা যায় ডিজিটাল যুগে সব কিছুই করা যায় কিন্তু সেই উদ্যোগটা থাকতে হবে আমাদের সেটা ল্যাকি আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের যেটা জোর পড়ছে বলে আমি মনে করি যে সেটা হচ্ছে যে যারা এসছে তাদেরকে কিভাবে সামাল দেওয়া যায় এটি মেইন জোরটা পড়েছে আমাদের সামাল দেওয়া যায় এবং তাদেরকে প্রত্যাবাসনের বিষয়টা কি গৌণ হয়ে যাবে না না প্রত্যাবাসন তো আমাদের ইচ্ছাতেই সবটা হবে না তাই না প্রত্যাবাসন তো আপনাকে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মায়ানমারকে কনভিন্স করতে হবে আমরা তো যুদ্ধ করে প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন বলছি না তাই না আমরা বলছি যে আলোচনা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনা করে প্রত্যাবাসনটা করা এবং তাদের নাগরিকত্ব 
যাতে মায়ানমারে তারা নাগরিকত্ব পায় নাগরিকত্ব পাইলে অন্যান্য সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা যেগুলো আছে একটা নাগরিক একটা দেশের যা পায় সবই তারা তখন পাবে চিকিৎসা বলেন স্বাস্থ্য বলেন রং বলেন রং বলেন যাই বলেন তো এই বিষয়গুলো তখন আসবে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা কি যথেষ্ট কনভিন্সিংলি আমরা আমাদের যারা মিত্র বলে আমরা মনে করি বা অন্যান্য দেশ মনে করে এই অঞ্চলে যারা আছে তাদের কাছে সরকারের কাছে তাদের জনগণের কাছে আমরা কি খুব কনভিন্সিংলি এই অ্যাপ্রোচটা তুলে ধরতে পেরেছি আমার তো মনে হয় না যে আমরা খুব বেশি পেরেছি কারণ আমরা এই এফোর্টটা দেই নেই এই বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য না আমি মনের সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আপনি দেখেন আপনি ওয়াইসির কথা বললেন ওয়াইসির যে কয়েকটি রাষ্ট্র সদস্য ওয়াইসির তার মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র কিন্তু আসিয়ানের সদস্য মিয়ানমার আসিয়ানের সদস্য মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ব্রুনাই একমাত্র ডক্টর মাহাতির ছাড়া আমি আসিয়ানের মুসলমান রাষ্ট্র যারা তারা কিন্তু সেই জোর গলায় স্পষ্ট ভাষা কেউ কিন্তু বলেনি ডক্টর মাহাতির আবার বলেছেন হয় তাদেরকে তাদের অধিকার নিশ্চিত করো আর তাদেরকে তাদেরকে ভিন্ন রাষ্ট্র করে দাও আইদার রেকগনাইজ দেম অর গিভ দেম আইদার গিভ দেম সিটিজেনশিপ অর গিভ দেম এ স্টেট এটা ডক্টর মাহাতির বলেছেন খুব শক্ত একটা উনি বার্তা দিয়েছিলেন এছাড়া কিন্তু ইন্দোনেশিয়ারও কিছু অর্থায়ন করা তাদের কিছু ওই ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো যেটা করে করেছে ইন্দোনেশিয়া মানে সে তো করেই যাচ্ছে ব্রুনাইও হয়তো অল্প স্বল্প করেছে এর বেশি কিন্তু আসিয়ান কিছু করতে পারছে না যদিও জাতিসংঘের অধীনে রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট আর টু পি নামে একটা প্রোগ্রাম আছে সেখানে এটা মানে হস্তক্ষেপ নয় যদি দেখেন যে কোনো একটি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের ভিতরে একটি জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী নিধন অভিযান এই ধরনের কোনো ধরনের পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড চলছে তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র যারা ঠিক অবস্থান নিতে পারে যে তোমরা এটা বন্ধ করো এটা আফ্রিকাতে কিন্তু হয় এখন আফ্রিকান ইউনিয়নে কিন্তু এখন হয় আপনার এক রাষ্ট্রের ভিতরে এখন তো আর কিন্তু আফ্রিকাতে কিন্তু গৃহযুদ্ধ সংখ্যা অনেক কমে গেছে কমে গেছে এই কারণেই যে আফ্রিকান ইউনিয়নই এটার একটা অবস্থান নিয়ে নেতা সঙ্গে সঙ্গে আগে তো রোয়ান্ডাতে ঘটেছিল বুলেটে করেছিল কঙ্গোতে ঘটে ঘটছিল মালিতে ঘটেছে তো এখন আফ্রিকান ইউনিয়ন অবস্থান নিয়ে নেয় সেই ধরনের কিন্তু একটা সংস্থা বা সংগঠন কিন্তু এশিয়াতে নেই এশিয়ান কোনো সংস্থা কিন্তু আমাদের না আসিয়ান আছে সার্ক আছে বিমস্টেক আছে কি ওয়েস্ট এশিয়ান গ্রুপস আছে এশিয়া ব্যাপী কিন্তু কোনো সংস্থা নেই কিন্তু আসিয়ান আছে আসিয়ান সে ব্যাপারে তেমন কোনো তৎপরতা এখন পর্যন্ত দেখায়নি তারা খুব একটি মানে ধরি মাছ না ছুঁই পানির অবস্থান তাদের একটা সব সময় ছিল এর থেকে প্রতীয়মান হয় যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বা নেতিবাচক বলবো যে তাদের কাছে কিন্তু মিয়ানমারের গুরুত্বটা অনেক বেশি আপেক্ষিকভাবে বেশি এবং একই কথা কিন্তু অনেকে চীনের ব্যাপারও বলে যে চীনের কাছে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের ভূ রাজনৈতিক তা তো যদি দেখি আমি তাইলে কিন্তু চীনের কাছে বলতে হবে যে মিয়ানমারের গুরুত্বটা আপেক্ষিকভাবে বেশি আসলে কিন্তু সেটা সত্য কারণ মিয়ানমার দিয়েই কিন্তু চীন বঙ্গোপসাগরে আসতে পারবে এবং এখানে যত অর্থনৈতিক বিনিয়োগ করবে এখন জাপানও কিন্তু চীনের সাথে এখানে একই একইভাবে কাজ করছে যদিও জাপান চীনের অন্য অন্য বিষয় নিয়ে তাদের দ্বিমত রয়েছে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে অনেক অনেক বিষয় কিন্তু মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও কিন্তু যদিও জাপান আমাদের অনেক সাহায্য করেছে তারা এই রোহিঙ্গা থেকে সাহায্য করছে অর্থাৎ তারা শিবিরে ত্রাণ সামগ্রী দিচ্ছে অর্থায়ন করছে এর বেশি কিন্তু তারা কিছু করছে না মিয়ানমার উপরে সেই ধরনের চাপ কেউ প্রয়োগ করছে না আসলে কিন্তু প্রয়োগ করছে না আইনি আদালতে একটা নির্দেশনা হয়েছে ক্যানাডা করছে বিশেষ দূত তারা একজন তারা নিয়োগ দিয়েছে কিন্তু ক্যানাডা কথা তো মিয়ানমার শোনা কারণ মিয়ানমার কিন্তু আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ভিতর দিয়ে তিরিশ চল্লিশ বছর তারা কাটিয়ে আসছে অভ্যস্ত তারা তারা যদি মনে করে যে এই নিষেধাজ্ঞার যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে আমাদের বিনিয়োগ আসছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাচ্ছে জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে মিয়ানমারে কারণ বিএনএ সেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে সেখানে মিল কারখানা হচ্ছে বিদেশিরা করছে আসিয়ান করছে থাইল্যান্ড করছে সিঙ্গাপুর করছে চীন করছে ভারত করছে জাপান করছে তো আমাদের আর সমস্যা কি রোহিঙ্গারা আসুক কি না আসুক কি আসে যায় সেখানে বাংলাদেশের অপারগতা আমি বলবো না অনেকটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে চরম সীমাবদ্ধতা রয়েছে কারণ এবং দুঃখজনক যেটা আরও দুঃখজনক আমাদের জন্য সেখানে বলবো আমি কিছুটা আমাদের ব্যর্থতা যে সার্কভুক্ত দেশ যেগুলো সার্কটুকে আমরা তো এখন আমরা ঘুমে কেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি এই সার্কভুক্ত দেশ কিন্তু জিনেভাতে যখন মানবাধিকার অধিবেশনে ভোট আসছিল শ্রীলঙ্কা নেপাল ভোট দেওয়ার থেকে বিরতি রেখেছে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি কিন্তু আমাদের পক্ষেও ভোট দেয়নি এটা তো বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেওয়ার ব্যাপার না এটা তো মানবতার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার কথা 
সেখানে কিন্তু আমরা শ্রীলঙ্কারও ভোট পাইনি নেপালেরও ভোট পাইনি এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিষয় সেমতো বন্ধুজীবন আলটিমেটলি মানে যদি প্রশ্ন করা হয় সুজা সবটা যে আমরা যদিও রোহিঙ্গাদেরকে শরণার্থী হিসেবে ট্রিট করছি না বা জাতির সঙ্গে যে ইয়া আছে সঙ্গে আছে সেখানেও শরণার্থী পর্যায়ে পড়ে না নিশ্চয়ই তারা উদ্বাস্ত বা বাংলাদেশ আশ্রিত ইতিহাস কি বলে যারা এইভাবে আশ্রিত হয়েছে বা শরণার্থী হয়ে গেছে যেভাবেই বলে না কেন ফিরে যাওয়ার ইতিহাস কতখানি মানে একমাত্র একজাম एग्जांपल আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে গিয়েছিল তা আমরা বা নিজেরাই ফিরে আসছি আমাদের যুদ্ধের সময় না বাংলাদেশের প্রশ্নটা ভিন্ন কারণ এটা আমরা একটা মুক্ত যুদ্ধ করছিলাম মুক্ত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে জিততে হয়েছে পরে আবার মুক্ত যুদ্ধে বিজয়ের পরে আমরা চলে এসেছি বিজয় না হলে তো আসতে পারতো না না হলে তো আমরা আসতে পারতো না তাই না সেটা আমাদের প্রেক্ষিতটা ভিন্ন এখানে ধরেন আমি আমি যেটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝি যদি বাংলাদেশ খুব অ্যাগ্রেসিভ ফরেন পলিসি এই ক্ষেত্রে না নিতে পারে অবস্থান না নিতে পারে তাহলে রোহিঙ্গিদের ফেরত পাঠানো খুব ডিফিকাল্ট হবে খুবই ডিফিকাল্ট হবে কারণ মিয়ানমারের অবস্থানটা একসময় রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সিটিজেন ছিল এবং এই যে সুচির বাবা যখন নেতা ছিলেন তখন তার ক্যাবিনেটে একজন মন্ত্রীও ছিল একজন রোহিঙ্গা সম্ভবত আব্দুর রাজাক তার নাম বদরের নাম বিরাশিতে এসে তাদের অধিকার ঠিক নিয়ে নেওয়া হলো হ্যাঁ পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে মেম্বার ছিল তখনকার পার্লামেন্টে ওদের পাঁচজন না সাতজন মেম্বারও ছিল হ্যাঁ তারপরে বিরাশিতে এসে তাদের ওরা নতুন করে যে সিটিজেনশিপ ইয়ে করলো ডিক্রি করলো সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে বাদ দিয়ে দিল আর কি এখন সেই সেই জায়গায় আবার ফিরিয়ে নেওয়া হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো বিষয়ে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে যে কিছুটা সংসার মবিন চৌধুরী বলেছে একটা হচ্ছে যে ওখানে বিনিয়োগ হচ্ছে প্রচুর হ্যাঁ বিদেশি বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের স্বার্থে অনেকগুলো জায়গা যেমন আমরা পত্রিকার রিপোর্ট যেটা দেখি হাউ ফার ইট ইস ট্রু আই ডোন্ট নো যে ওই রোহিঙ্গাদের যে রাখাইন যে স্টেট সেখানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ট্রেড জোন করা হচ্ছে হ্যাঁ কারণ এটা একটু মেন ইয়ের মানে ওদের যে এখন রাজধানী নেপদু এবং বা রেঙ্গুন পাশে হ্যাঁ সবটা মিলিয়ে যে অঞ্চলটা তার চেয়ে একটু দূরে হ্যাঁ একটু ওদের থেকে দূরে কিন্তু আবার সমুদ্রের সঙ্গে হ্যাঁ আবার নদীর কানেকশান আছে ফলে এই এই যে সুবিধাটা এই অঞ্চলটার এই সুবিধার কারণে এখানে কারখানা বা ট্রেড জোন বা এই ধরনের জোনগুলো করার একটা উদ্যোগ চলছে হ্যাঁ তার এগুলি যদি হয় তাহলে এটা তো একটা বড় বাধা ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে দাঁড়ায় যাবে যে তাদের তো অঞ্চলটাই সুতরাং এইখানে এইখানে যে জিনিসটা হইতে পারে বা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে সেটা হলো সিরিজারশিপ এটার উপরে জোর দিতে হবে বলে আমি মনে করি খুব কঠিন কাজ খুবই কঠিন কাজ হ্যাঁ এবং এখানে এই এই জায়গাটা যদি ফ্যাসলা করা যায় তাহলে ফিরে তো ফিরে যাওয়াটা সহজ সব সিজন সে নিয়ে যাবে কিন্তু দেখেন আপনি আমি আবার প্যালেস্টাইনের উদাহরণটা টানি প্যালেস্টাইনে কিন্তু হয়নি প্রায় পঞ্চাশ বছর বা পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে কিন্তু হয়নি করতে পারে নি এখানেও সেই অবস্থাটা যদি দাঁড়ায় যায় আবার আমি বই আশঙ্কার কথা যে প্যালেস্টাইন যেমন একটা হটবেড হয়ে আসে মিডল ইস্টে এইটুকু জায়গা বাংলাদেশের যেখানে এখন রোহিঙ্গারা আছে এবং লোকাল যে গুন্সরা আছে মানে এই মাদক ব্যবসায়ী অমুক তমুক সন্ত্রাসী টন্ত্রাসী তাদের সঙ্গে মিলে যদি এই জায়গাগুলি দাঁড়ায় তাহলে তো এটাতে আর একটা হটবেড তৈরি হয়ে যাবে কেউ এটা থেকে রেহাই পাবে না এই কথাটা আমাদের বুঝাইতে হবে এই কথাটা বোঝাতে কি আমরা পারছি না কেন আমাদের সংকটটি কোথায় বুঝতে যদি কেউ চায় না আপনি কী করে বোঝাবেন যদি মনে করে যে আমি এটা বোঝা দরকার নেই আমার অন্য জায়গার থেকে আমার সমর্থন রয়েছে দেখেন উনিশশো বিরাশি সালে তারা যে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করল সেটাতে কিন্তু এই রোহিঙ্গাদেরকে তারা ওই নাগরিক হীনতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং উনিশশো সালের যে দ্বিপাক্ষিক সামঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে দুই লক্ষ সাতাশি হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের অনুরোধে রোহিঙ্গা শব্দটা ব্যবহার করেনি সেখানে বলা হয়েছিল পারমানেন্ট রেসিডেন্টস অফ মিয়ানমার 
হু আর পারমানেন্ট রেসিডেন্টস অফ মিয়ানমার অর্থাৎ এরা কিন্তু স্থায়ীভাবে ওখানে বাস করে এই স্বীকৃতি মিয়ানমার উনিশশো উনিশশো সালে দিয়েছিল এবং সেটার কারণে হয়তো আমি যদি এখন মানে বেশির দিকে তাকাই হয়তো বিরাশি তারা এই নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তন করলো সংশোধন করলো যাতে এই শব্দটা আগামীতে তাদেরকে আর কেউ ব্যবহার করতে কেউ চাপ দিতে পারবে না এবং উনিশশো বিরানব্বইয়ের যে চুক্তিটা হয়েছিল যে সমঝোতা স্মারক হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই কথাটা লেখা ছিল না খালি লেখা ছিল যে দে শুড গো ব্যাক দু হ্যাভ বিন সেন্ট আউট অফ মিয়ানমার দে শুড রিটার্ন তো মিয়ানমার ক্রমাগতই কিন্তু তাদের অবস্থানটা আরও শক্ত অবস্থান তাদের নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে এই রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে মিয়ানমারে কিন্তু বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠী যদি থেকে থাকে এটা কিন্তু রোহিঙ্গা নয় আরও এর চাইতে অনেক চরম বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠী সেখানে রয়েছে অনেকগুলো অনেকগুলো এবং কারা অনেকে কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধ চালাচ্ছে ওখানে তারা অস্ত্র শুধু সরবরাহ না অস্ত্র উৎপাদন করছে ওখানে বসে বসে মানে মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে থাইল্যান্ডের সীমান্ত এলাকায় চীনের সীমান্ত এলাকায় কিন্তু রোহিঙ্গাদের উপরে এই মিয়ানমারদের বেশিটা চাপ এখানে একটু সাম্প্রদায়িকতাটা বিশাল ভূমিকা পালন করছে আপনার এই রাহিং রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব যেটা মিয়ানমারে এটা কিন্তু শুধু মিয়ানমার সামরিক বাহিনী নয় এটা মিয়ানমার সমাজে সমাজে যখন একটু বিশেষ তারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এই রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের সমাজ আগ্রহণ করতে চাচ্ছে না এবং এই প্রেক্ষিতে বলে প্রত্যাবাসনটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আমাদের জন্য আদৌ যদি হয় কোনো দিন তাহলে ভবিষ্যৎটা কি বলা খুব কঠিন সোজা কথা নিশ্চিত মানে একটা কথা যেটা ও বলছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা এই যেটা খুব বেশি আলোচনা করি না একটা তো আমরা খালি রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের মিয়ানমারের রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের ভূমিকাটা দেখি সমাজের যে অবস্থানটা সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে সমাজই এই রোহিঙ্গাদেরকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না বা সমাজই মনে করছে ফলে যে সমাজের মধ্যে ওই ওখানকার সমাজের মধ্যে রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতাটা যদি না থাকে তাহলে ওখানে গ্রহণ করানো সরকার চাইলে অনেক সময় পারবে না আর কি অনেক ধন্যবাদ সাংবাদিক অনুরোধ জামান ধন্যবাদ সংস্কৃণ চৌধুরী আপনাকে দর্শক শেষ করছি এই ছিল আজকে ইভেলে নিউজ অ্যান্ড ভিউজ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি